आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुब मैं हूँ आपके साथ अनिका निसार एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर है नाजरीन वैसे तो कहते हैं कि आवाम को मनाना किसी मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल काम है लेकिन इस हुकूमत के लिए और मुश्किल बनता जा रहा है इसलिए क्योंकि दो वादे किए थे दोनों वादे वफाना हो पाए जिस बेसिस के ऊपर इलेक्शन लड़कर जीत कर आए थे वो एक वादा तो था रोशन पाकिस्तान का यानी लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे अंधेरों से पाकिस्तान को निकाल के उजालों के अंदर लेकर जाएंगे और वो सारी लिटरी बातें जो इलेक्शन से पहले कही जाती हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं और दूसरा सर्कुलर डेट का मसला जिसके बारे में कहा गया था कि जी आते ही सर्कुलर डेट ख़त्म करेंगे और इस मुल्क को कर्जों से निकाल कर तरक्की राह पर गामजन करेंगे दोनों वादे वफा नहीं हो पाए लेकिन आवाम को मनाना एक तरफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठे सियासतदानों को मुतमिन करना भी हुकूमत के लिए मुश्किल हो गया कैसे मुश्किल हुआ इस हवाले से बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊँ मेरे साथ मौजूद हैं राव खालिद साहब एडिटर रोजनामा नाइन्टी टू न्यूज़ राव साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं एनलिस्ट हैं बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपने ज्वाइन किया सुहेल साहब सुबह सुबह आप फिर लोड शेडिंग की और सर्कुलर डेट की बात ले आए नाजरी बेचारे जो है वो बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले जाएंगे लेकिन अगर हम इस मामले को नहीं टेकअप करेंगे तो लोगों को जो जिन मुश्किल का सामना है वो ख़त्म भी नहीं होगी तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो सबसे बड़ा था वनाई बहरान का मसल आवाम को इससे दो चार हैं उससे निकला निकाला जा सके और गवर्नमेंट पर एक प्रेशर बिल्ड किया जा सके इसी प्रेशर को बिल्ड करने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने दो हफ्ते कबल वजारत पानी बिजली को इंटीमेट किया था कि गर्दशी कर्जा दोबारा बढ़ रहे हैं हमें मीडिया से पता चल रहा है और लोड शेडिंग कम नहीं हो पा रही जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने वादे किए थे और यकीन दहानियाँ करवाई थी तो आप तैयारी करके आए दो हफ्तों के बाद स्पेशल हम आपसे ब्रीफिंग लेंगे गर्दशी कर्जों के मामले के ऊपर और लोड शेडिंग के ऊपर उसके बाद दो रोज मुसलसल ये सेशन हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फोकस रहा गर्दशी कर्जों के ऊपर और बिजली के लोड शेडिंग के हवाले से लेकिन आफरीन है वजारत पानी बिजली के अफसरान को भी चूंकि वहाँ पे दो तीन अफसरान हैं जो मुख्तलिफ जो भी सूरत हाल डेवलप हो एक ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं कि कोई जितने भी सवाल करते रहे वक्त ख़त्म हो जाता है लेकिन कोई उससे उनको प्रॉपर जवाब नहीं मिल पाता उसी तरह की प्रेजेंटेशन थी जिसमें बताया गया कि पहला माजरा था लोड शेडिंग का बताया गया जी कि बिजली की तला में पाँच से आठ हज़ार मेगावाट इजाफा हुआ है मौजूदा गवर्नमेंट ने पाँच हज़ार मेगावाट सिस्टम में शामिल कर लिया लेकिन तलब बढ़ चुकी है इसलिए अभी तक वो आपको इम्पेक्ट नहीं मिल पा रहा 2018 में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी वही पुराना दावा कोई अरकान उस पर मुतमिन न हुआ इवन पब्लिक ग्राउंड कमेटी के अंदर मियाँ मनान साहब मुस्लिम लीग नून से तल्लु के वो भी इस बात के ऊपर सेटिसफाई दिखाई नहीं देते थे दूसरा मामला था गर्दिशी कर्जों का इस मामले के ऊपर उन्होंने भी वजारत पानी बिजली ने मुख्तलिफ तो जिहाद पेश की पहला माजरा उन्होंने ये बताया कि जो हमारा टारगेट है जो हम बिजली बना के फरोख्त करते हैं जब वो सौ फीसद उसकी रिकवरी नहीं होती तो एक गर्दशी कर्जा जनरेट होना शुरू हो जाता है अब बताया गया है कि अब तक तकसीम कार कंपनियों ने जो बिजली फरोख्त की गुजशत तकरीबन साढ़े तीन सालों के अंदर उस उस फरोख्त की जाने वाली बिजली की मद में एक सौ बयासी अरब रुपए ताहाल वसूल नहीं हुए उसके साथ बताया गया कि ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा बहुत फरसूदा है उसके अंदर हमें इजाफी लॉसिस का सामना करना पड़ता है चार सालों के दौरान एक सौ पैंतीस अरब रुपए का इजाफी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है ट्रांसमिशन लॉसिस की मद में उसके साथ बताया गया कि इन सारी सूरत हाल की वजह से जो मौजूदा दौरे हकूमत के अंदर गर्दशी कर्जा एक मरतबा फिर चार सौ अरब रुपए से तजावज कर चुका है करेंटली वो चार सौ दो अरब रुपए की सतह पर है उसे अगर क्लियर ना किया गया तो ये मजीद बढ़ जाएगा सवाल वहां पर हुए कि लोड शेडिंग कम नहीं आप कर पा रहे वादा आपने किया था गर्दशी कर्जा आपने एक मरतबा खत्म किया रातों रात आपने कहा था दोबारा पैदा नहीं होगा दोबारा चार सौ अरब से तजावज कर चुके हैं जिम्मेदार कौन है तो वजारत पानी बिजली के अफसरान ने राइट लेफ्ट देखा और देखा कि वजारत खजाना के तो कुछ लोग मौजूद नहीं है उन्होंने कहा कि वजारत खजाना हमें अदायगी नहीं कर रही सब्सिडी नहीं दे रही इसलिए गर्दशी कर्जा खत्म नहीं हो रहा और कार ने कहा वो कैसे उन्होंने कहा जी कि वजारत पानी और बिजली एक पूरा चार्ट तैयार किया हुआ है मतलब है कि वजारत पानी बिजली ने कि जितनी रिकवरियाँ नहीं होती आप एक रसीद बनाते हैं इन्वाइस तैयार करते वजारत खजाना को भिजवा देते हैं कि ये हमें शॉर्टफॉल का सामना है रेवेन्यू के अंदर आप अदा कर दीजिए भाई वहां से कैसे अदा होंगे एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है हर साल के लिए एक सब्सिडी मुख्त की जाती है उससे ओवर एंड अब जारी नहीं हो सकती उसके बाद आपने अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं बनाई बिजली चोरी पर आपने काबू नहीं पाया आ, पावर प्लांट्स की सूरत को आपने बेहतर नहीं बनाया जितने पैसे आपके रिकवर नहीं हो पाते आप इन्वाइस करके भिजवा देते हैं कि वजारत खजाना भिजवाए तो साल डार साहब मुख्तलि इजलासों के अंदर इस बात की मुखालफत कर चुके हैं कि वो ये रकम अदा करने को तैयार नहीं है अब मामला कहाँ पे आया कि गर्द
کہ پن بجلی جو ہم ماضی میں آج تک سنتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سستی ترین بجلی ہے وابدا ایک روپے فی یونٹ بجلی پیدا کرتا ہے گزشتہ تین سالوں میں موجودہ حکومت نے کچھ ایسے اقدام کیے ہیں کہ وابدا کی وہ بجلی جو گزشتہ کئی سالوں سے ایک روپے فی یونٹ کے تناسب سے پیدا ہوتی تھی اس کا ریٹ چار پے فی یونٹ پہ پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد آگے سن لیجئے جو آئی پی پیز پن بجلی کے منصوبے لگا رہے ہیں سپیشلی سی پیک کنڈر کچھ منصوبے لگ رہے ہیں کچھ پرائیویٹ سیکٹر پن بجلی کے منصوبے لگا رہے ہیں وہ پرانا دور گیا ان کا جو ٹیریف ہے وہ آٹھ روپے فی یونٹ ہے گیس کے اوپر بھی آٹھ روپے فی یونٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے اور پانی پن بجلی کے ذریعے بھی تو آگے آنے والے دنوں کے اندر عوام کے لیے کافی مشکلات ہے وہ جو ہم ایک لوگوں کی ایک اٹریکشن تھی پن بجلی سے متعلق محول دوست وہ آج بھی ضرور ہے لیکن اب وہ سستی نہیں رہی تو یہ وہ ساری تفصیلات ہیں جو پبلک آنٹس کمیٹی میں پیش کی گئی کمیٹی ایک کان نے بھرمی کا اظہار کیا وہ مطمئن نہیں ہے اور گورنمنٹ کو ٹارگیٹ دیا گیا ہے کہ تمام صورتحال کو بہتر بنا کر آئندہ جلاس کے اندر وزارت پانی بجلی ہمیں دوبارہ رپورٹ پیش کریں صحیح ہے اچھا یہ اسحاق جار صاحب ورسز خواجہ صاحب یہ منسٹریز ورسز منسٹری فائنانس ورسز منسٹری پاور ان وارٹر تو نہیں بننا چاہیے نا را صاحب اٹلیس منسٹریز کو تو صحیح سے کام کرتے رہنا چاہیے لیکن ٹھیک ہے اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے پبلک سیکٹر میں نہیں کر سکتے تو اسی طرح کمپیٹیشن ڈیویلپ کر دیجئے جیسے لندن میں ہوتا ہے کہ بہت ساری کمپنیاں تقسیم کار کمپنیاں ہوتی ہیں الیکٹرسٹی کی اور کمپیٹیشن میں چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جاتی ہے جیسے ٹیلی کوم سیکٹر میں بہت سارے اور سیکٹرز میں جی یہ ایک تو گردشی کرزے کی جو بات ہے وہ اساق ڈار صاحب نے جب پے کرنا تھا اس وقت انہوں نے آنکھیں بند کر کے پے کر دیا اور وہ جو آڈیٹر جنرل سے جنرل نے اس پہ اتراز لگایا تھا اس پہ سارا اور انہوں نے اس کی پوری ایک رپورٹ تیار ہوئی جس میں اس پہ بہت سی بےضابطگیاں اور بہت غلط قسم کے کریمنل حد تک اس میں یعنی ایکٹ کیا گیا پے کرنے کے لیے کچھ کمپنیز کو ابلائج کرنے کے لیے اس کو بھی پوائنٹ اوٹ کیا تو اب ان کو کیا مسئلہ ہے اساق ڈار صاحب اس کو اگر اب پے کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے ابھی مہینہ پہلے خواجہ حسن نے پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کہا ایکچولی کہا جاتا ہے چار سو بلین ہے لیکن وہ پی ایس او کی کچھ ہے کچھ ادھر کچھ ہیجنگ ہوئی ہے کچھ ادھر سے پیمنٹ آنی ہے کچھ ادھر سے جانی ہے کر کرا کے انہوں نے آخر میں جو فگر دیا تھا وہ نائنٹی ایٹ یا ایٹی نائن بلین ڈالر کا بلین روپیز کا دیا تھا کہ وہ ہم نے پی کر رہا ہے اور اب ان کے اپنی وزارت نے ریٹن رپورٹ سبمیٹ دیا کہ جو تقسیم کار کمپنی ہے ون ایٹی ٹو بلین وہ ریکاوری نہیں کر سکی جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی پشاور کی ہے الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ہے پھر ٹائبل ایریاز کی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ہے پھر سکر کے کچھ ایریاز ہیں تو ان سے وہ ریکاور نہیں کر سکی تو یہ اور بھی شامل ہے جی لیسکو لیسکو بھی شامل ہے اب یہ اب کس کی نالائے کی ہے بنیائی طور پر یہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا ان کو کیوں نہیں اپ ٹو برنگ ٹو دا ٹاسک کے ان ریکاوری کس نے کرنی ہے آپ بجلی لے رہے ہیں بجلی آپ لوگوں کو ترسیل کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ پہ لیکن جو ترسیل ہو رہی ہے اس کی ریکاوری تو کریں مجھ سے تو آپ کر لیتے ہیں اگر میرے علاقے میں دس میگا وارٹ خرچ ہو رہی ہے اور لیکن خپت آٹھ میگا وارٹ کی ہے وہاں پہ جو دو میگا وارٹ چوری ہو رہی ہے وہ بھی آپ مجھ سے ریکاور کر لیتے ہیں تو یہ کون لوگ ہے جن سے ہی ریکاوری نہیں ہو رہی ہے لیکن راہ صاحب اگر ٹرائبل ایریاز کے اندر بڑا مشکل ہے ریکاوری کرنا چلیے انہی حکومتی اداروں سے ریکاور کر لیں جنہوں نے آج تک ابھی کتنے کتنے کروڑوں کے بلز نہیں دیئے وہ ان سے ریکاور کر لیں اٹلیس دوسرا یہ بھی تو انہوں نے دعویٰ کیا نا کہ ہم نے بجلی کاٹ دی ہے جہاں پہ ریکاوری ٹھیک نہیں ہے ہم نے بجلی بند کر دی ہے ان کی تو یہ بہانہ بھی اب ختم ہو گیا پچھلے تین سال سے تو یہ شور بھی ہے نا کہ اگر ٹرائبل ایریا سے نہیں آ رہی پیس کو پشاور والوں کو کتنی دھمکیاں دی ہیں انہوں نے وزارت پانی و بجلی نے کہ اگر آپ نہیں بل دیں گے تو ہم کاٹ دیں گے بلکہ بہت سی جگہ پر انہوں نے بجلی کاٹی بھی ہے نہیں سپلائی نہیں جا رہی تو چوری کا بھی مسئلہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی منظور نظر لوگ ہیں جن کو یہ پکڑنا نہیں چاہ رہے ان کے خلاف کاروائی نہیں کرنا چاہ رہے میں بھی انڈسٹریل یونٹ سو بڑے ایک سو بیاسی عرب روپیہ گھریلو کنزمشن پہ تو اتنے پیسے نہیں ہو سکتے دو تین کمپنی لیکن راو صاحب عام آدمی گھریلو سارے بھی بجلی کا بیلہ دار نہ کرے تو ایک مینے بعد اس کا تو میٹر ہی اتار لیا جاتا ہے کنیکشن ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے نا بند تو کرے نا کم از کم ان کو چلی ایک اور کام بند کرنے کی بات کی جاری ہے اسے حوالے سے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور کیونکہ ہم ٹرائبل ایریاز کی اس طرح کے پیسے بٹورنے کے طریقے کار دہشتگردوں نے اپنائے ہوئے ہیں ان کو کب ان کو ختم ان کو جو ہے وہ منقطع کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو ایک سٹیپ اٹھایا جائے گا وہ سٹیپ کیا ہوگا سویل صاحب انہیکا سٹیپ یہ ہے کہ جیسے کہ خیبر پختون خواہ سمید ملک بھر کے اندر
भत्ता वसूल किया जाता है और उनसे मंथली पैसे वसूल किए जाते हैं वहाँ पर खैबर पुख्तून खा के अंदर लोगों को बहुत सी मुश्किल का सामना था कुछ अर्सा कबल ये फिनोमिना इस्लामाबाद तक भी पहुँच गया था लेकिन यहाँ पर अफेक्टिवली ऑपरेशन किया गया और ये सिलसिला खत्म हो गया लेकिन खैबर पुख्तून खा के अंदर यह सिलसिला भी जारी था सूबाई हुकूमत खैबर पुख्तून खा की हुकूमत ने और पाक पाक आर्मी ने मुश्तरक तौर पर मिलकर एक एक सेल कायम करने का फैसला किया है उसकी तैयारी कर ली गई है उस सेल का मकसद ये है कि खैबर पुख्तून खा के अंदर जिन लोगों को इस मुश्किल का सामना है कि उन्हें धमकी अमेज टेलीफोन कॉल रिसीव होती हैं या उन्हें किसी को अगवा कर लिया जाता है अगवा बर तवान के लिए या भत्ता रेगुलरली जो डिमांड किया जाता है उसकी रोकथाम जरूरी है क्योंकि वहाँ पर लोगों के अंदर बहुत पैनिक है उसके लिए एक हेल्पलाइन इस सेल के अंदर कायम की जाएगी उस हेल्पलाइन का नंबर तो हमें मिल गया वन फोर टू फाइव ये हेल्पलाइन होगा इसके साथ एक मोबाइल फोन नंबर दिया जाएगा पब्लिक को और उसके साथ ईमेल एड्रेस भी दिया जाएगा अगर किसी भी शख्स को खैबर पुख्तून खा के अंदर वो भले मुल्क की मोबाइल फोन से कॉल मिले लैंडलाइन से कॉल मिले या अफगानिस्तान की नंबर से कॉल मिले वो इस सेल को आगाह करे तो वहाँ पे एक फोर्स फोर्स तश्ल दे दी गई है वो इमीजिएटली एम आई आई एस आई के कोर्डीनेशन के साथ जो उसके बाद जो खैबर पुख्तूनखा की पॉलिस है वो एक एक्टिवली उसके ऊपर रेड करेगी उसके उन जो भी अनासर इसके पीछे होंगे उन्हें गिरफ्तार करेगी और जो शख्स भी इस नंबर के ऊपर इतला देंगे उनका नाम सीक्रेट रखा जाएगा उनका नाम अफशा नहीं किया जाएगा ये एक अच्छी इनिशियटिव है जो कि आइंदा चंद दिनों के अंदर ऑफिशली इसका इसको इसको इसका इफ्त किया जाएगा लोगों को बताया जाएगा ताकि खैबर पुख्तून खा के अंदर जो दहशत गर्दों के खिलाफ वैसे तो काफ़ी मौसर कार्रवाई हो चुकी हैं लोगों के अंदर जो एक एक पैनिक है उसको ख़त्म किया जा सके और लोग एक एक कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर कारोबार कर सकें इसी सिलसिले के लिए ये खसूस सेल कायम किया जाए अच्छा राज साहब अभी कल ही हम बात कर रहे थे इस हवाले से कि एफ आई ए ने कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हुए वो सेम और वो मोबाइल फ़ोन जिसके आई एम ई आई नंबर्स प्रॉपर नहीं है या जाली हैं या कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम है वो भी ट्रैक ट्रा, डाउन की जा सकेंगी वो कॉल्स वो इसके अंदर भी काम आएगा डेफिनेटली इस तरह की कोऑर्डिनेशन कुछ नजर आएगी हम जाहिर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जो है वो इसके लिए उसको यूज करना चाहिए अगर नहीं है तो उनको जरूर करना चाहिए ये कॉल ट्रैकिंग भी बेसिकली उसी का एक हिस्सा है कि जो जो वो लॉ है साइबर क्राइम के हवाले से उसमें ये कॉल्स को ट्रेस करना वन ऑफ द होल पैकेज जो उसका लॉ का हिस्सा है तो इसको आ, बड़ा अच्छा स्टेप तो बहुत अच्छा है लेकिन क्योंकि पीटीआई ने बहुत पुलिस रिफॉर्म्स के वहाँ बड़े दावे किए हुए हैं और बहुत सी अच्छी खबरें भी हैं पुलिस के हवाले से तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए क्योंकि आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं तो इस स्टेज के ऊपर वहाँ पर इस किस्म के वाक़ात होना या उनके उनमें इजाफा हो जाना ये हो तो रहे हैं कहीं ना कहीं पंजाब में भी बाकी इलाकों में भी अगवा बरा तवान की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम हुई है इन इलाकों में कराची में भी कम हुई है लेकिन ये इस स्टेज के ऊपर वहाँ पे इस किस्म के वाकयात का होना और एक कंसर्न होना जिसकी वजह से ये फोर्स भी बनाई गई है स्पेशल नंबर भी दिया गया और सारा ये एफर्ट की जा रही है तो ये काफ़ी सीरियस चैलेंज होगा पीटीआई के लिए वहाँ पे इसको टैकल करना मुझे लग ये रहा है कि ये जो गैंगस्टर्स जो प्रेशर आ रहा है ना मुख्तु हिस्सों से पहले तो इधर ऑपरेशन जरब अजब था फिर रद्दुल फसाद शुरू हुआ और बॉर्डर तक हम क्लियर करते चले गए उसको ट्राइब ट्राइबल एरिया में शुमाली वजीरस्तान हो जनूबी वजीरस्तान हो कराची का फिर है ये दाएँ बाएँ से जो लोगों को प्रेशर आ रहा है वो लग रहा है कि कोई उनमें से कुछ गैंग्स जो है ना वो इधर मूव किए हैं उन पार्ट ऑफ के नई टेरिटरी में जाके कोई ट्राई मारते हैं कोई कोशिश करते हैं कि शायद वहाँ पे कामयाब हो जाए तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे जल्दी से जिस तरह की ये एफर्ट हो रही है मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा देर तक ये सस्टेन कर सके ये यहाँ पे भी ये लोग क्योंकि हमारे जो फौज का एक्सपीरियंस रहा है जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का एक्सपीरियंस रहा है पिछले दस पंद्रह साल से जो उन्होंने एफर्ट किया दुनिया में उसको रिकगनाइज किया जाता है कि इसमें एक्सपर्टीज़ जो है ये जो छोटी जंगें होती है या इंसर्जेंसीज टाइप चीज़ें होती हैं या इस किस्म के जो भत्ता खोरी और इसमें ऊपर रेंजर्स का जो एक्सपीरियंस रहा है तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी पुलिस ने इस सिलसिले में काफ़ी अरसों से कोशिश कर रही थी पहले कंप्लेट्स भी के पी की पुलिस को रिसीव हो रही थी लेकिन कुछ कामयाबी नहीं मिल पा रही थी जो कि जो पीछे इस तरह इस टाइप के काम करने वाले लोग थे बड़े इन्फ्लुएंशियल थे और उसके बाद उनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल था फिर ये कोर कमांडर पिशावर ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया है और उन्हीं की सरबराई में पूरा प्लान बनाया गया और उसके बाद प्रोविशल गवर्नमेंट को कहा गया कि अपने आप भी अपने इदारों को इसके साथ लिंक करें ताकि इफेक्टिवली इस जैसे काम में लोग मुलविस हैं उनका खात्मा किया जा सके क्योंकि फाटा देखे इस एरिया में खासतौर पर बड़ा फोकस रहा है जंग के हवाले से यहाँ पर इस किस्म की चीज़ों का होना वो ऑपरेशन के इट बड़ा उस पर उस पर फिर हरफ आता है कि जी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और अभी तक ये अगवा वगैरह और इसकी चीज़ें चल रही है तो बहुत
तब ये उस तरीके से बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे इन तमाम नासूरों से जिसको जिस जिन्होंने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है जब ये खुद मोटिवेटेड होंगे और मोटिवेटेड तब होंगे जब इनकी बेसिक नेसेसिटीज जो बुनियादी जरूरियात हैं उनका ख्याल रखा जाएगा जरा इस्लामाबाद पुलिस का हाल अहवाल भी सुन ले राव साहब दस साल पहले जो राशन का बजट था आज भी वही राशन का बजट है ये कहाँ के इंसान ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़ा अफसोसनाक खास तौर पे कि इस्लामाबाद में जो पुलिस ड्यूटी सर अंजाम दे रही है उसका पर डे अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो तेरह चौदह रुपए ये बनते हैं एक छोटा चिप्स का एक छोटा चिप्स का पैकेट आता है तो खाना खा, रोटी किससे खाएंगे आप पाँच रुपए की रोटी है या चार रुपए की रोटी है दो रोटियाँ देखे खाएंगे किसके साथ आप तो ये आठ रुपए की रोटी ज्यादा हाँ ज्यादा से ज्यादा एक चिप्स का पैकेट छोटा जो है वो मिलता है वो भी एक वक्त आप खा सकते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे इतनी ज्यादा है ये और इतना जुल्म है इसमें जो बुनियादी मसला आ रहा है इसमें वो ये है कि हर दफ़ा वजारत दाखिला जो है वो इस्लामाबाद पुलिस को कहती है कि अपनी जो डिमांड है राशन के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से वो हमें अपनी कैलकुलेट करके बजट के हवाले से आप दें अब यहाँ पे आते हैं डेपूटेशनिस्ट ज़्यादातर जो पुलिस के लोग होते हैं एसपी एसएसपी जो ख़ास तौर पे जो इसको डील करते हैं वो एसएसपी एस पी एडमिन होते हैं वो कभी छः महीने की पोस्टिंग होती है कभी चार महीने की होती है वो उतना सीरियसली लेते ही नहीं 11 सालों में एसएसपी एस एडमिन की तरफ से राशन के हवाले से कोई प्रपोजल वजारत दाखिला को नहीं गई बजट प्रपोजल जिसको कहना चाहिए जिसकी वजह से ये मामला कोई इसको छेड़ने को तैयार नहीं है दूसरी चीज़ ये है कि ड्यूटी आवर्स इनके बहुत लंबे हैं ये एक और जुल्म है तकरीबन 4,500 की कमी है नफरी की इस्लामाबाद की जो रिक्वायरमेंट है वीआईपी ड्यूटी है या लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो ड्यूटीज़ करते हैं या पिकेट्स लगी हुई हैं एडिशनल जो हम जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं उसके हवाले से आ, थानों की तादाद बढ़ाई गई है नफरी नहीं बढ़ाई गई आई जी इस्लामाबाद जो तारक मसूद यासिन थे उनकी तब्दीली की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने कहा था कि ये इंसान है इनको आठ घंटे इनसे ड्यूटी लेनी चाहिए और उसके बाद शिफ्ट चेंज होनी चाहिए और हमें इजाज़त दीजिए हम लोग भर्ती करें ताकि ये प्रॉपर अपने टाइम पे ड्यूटी करें और एफिशिएंटली करें वो तज, उस तजवीज़ को बहुत बुरा बनाया गया उसका वजारत दाखिला की तरफ से और उनकी भी छुट्टी करा दी गई तो ये एक जुल्म हो रहा है आप आप और ऐसा आदमी जिसने आपके जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी है जिसके ऊपर जिसने क्राइम को रोकना है जिसने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए फ्रंट लाइन है अगर कोई बंदा टेररिस्ट को अटैक करता है या दाखिल होना चाहता है इस्लामाबाद में सबसे पहले पुलिस वाला है जिसने उसको रोकना है उनके साथ ये जुल्म के आप तेरह चौदह रुपए उसको पर डे राशन दे रहे हैं और अठारह अठारह बीस बीस घंटे ड्यूटी ले रहे हैं उससे ठीक है ह्यूमनली तो पॉसिबल है ही नहीं सोहेल साहब लेकिन एक जगह आप सेफ सिटी की बातें कर रहे हैं कैमरे नज कर रहे हैं एक जगह आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बातें कर रहे हैं दूसरी जगह आप पुलिस को जिन्होंने बेसिकली तमाम चीजों से तमाम क्राइम से भी दहशत गर्दी से भी निपटना है और जाने कुर्बान कर रहे हैं आप हम हम और आप उनसे डिमांड भी करते हैं कि जी पुलिस ये काम नहीं कर रही वो काम नहीं कर रही लेकिन जब उनके प्रैक्टिकल हालात देखते हैं तो अफसोस होता है कि आप एक ऐसी फोर्स जिसने शहरियों की हिफाजत और जानो माल की हिफाजत की बात करनी है उनके अपने खाने के लिए दिन के अंदर तेरह रुपये तेरह रुपये से क्या बनता है निका देखिए ये तेरह रुपये तो सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है ये तकरीबन जो महाना राशन अलाउंस है तकरीबन ना होने के बराबर है लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो इस्लामाबाद पुलिस की ओवरऑल जो उनकी कारकर्दगी या उनके थानों का जो अंदर जो सूरत हाल है कदरे बेहतर है लेकिन हैरान कन तौर के ऊपर उनका जो योम बात करें या महाना राशन की बात करें वो ना होने के बराबर है ये सरासर ना इंसाफ़ी भी है दूसरे अल्फाज के अंदर बेसिकली मेरे ख्याल के मुताबिक जैसे राव साहब ने बताया कि एस एस पी एडमन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के कुछ तजावीज़ भिजवाएँ अगर वो ये तजवीज़ नहीं भी भिजवाते तो वजारत दाखिला के अंदर बैठे हुए लोग जो बजट रिकमेंडेशन को फाइनल करके आगे भिजवाते हैं वो भी इतने कम इल्म तो नहीं है ना कि उन्हें उन्हें पता ना हो कि ये एक बुनियादी ज़रूरत है होना चाहिए करते वो क्या है एक एक प्रैक्टिस ये बनी हुई है कि पुलिस वाले चूँकि बड़े हर अपने हर थाने के जो उनके हदूद होती है उसके अंदर बड़े बासर होते हैं उनके रिलेशन होते हैं तो अपने लिए राशन का बंदोबस्त करना उनके लिए कोई मसला नहीं है प्रैक्टिकली होता भी ऐसे कि उनकी अपनी मुख्त जगहों पर कोई दोस्तियाँ भी हैं और किसी जगहों से वो अरेंजमेंट भी कर लेते हैं लेकिन जब पुलिस ने मुख्त लोगों के खिलाफ बिल इम्तियाज कार्रवाई करनी होती है तो उनको मेरे ख्याल के मुताबिक जब ऐसे खानों के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए कि किसी दोस्त के साथ या किसी रेस्टोरेंट के साथ वो कॉल्स करें या किसी के साथ ऐसी इक्वेशन डेवलप करके वहाँ से हेल्प लें ओवरऑल एफ आई ए के अंदर भी कुछ इस तरह के बहुत से मुश्किल उनको मामला का सामना करना पड़ता है अपने यूटिलिटी एक्सपेंस को मीट करने के लिए पुलिस के अंदर भी वजीर दाखिला चौ निसार साहब को एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि न सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस बल्कि एफ आई ए के अंदर भी जो उनको यूटिलिटी अलाउंसेज और यूटिलिटी एक्सपेंस के वाले से मुश्किल का सामना करना
कि तमाम पुलिस के ऊपर करप्शन का इल्जाम दाग दिया जाता है अब बाकी ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदार हैं जो जिन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के अंदर अपनी जानें भी कुर्बान की और आज उनके जो खानदान है उनके हालात देख लीजिए अब किसी टूटी हुई दीवार को रंगो रोगन करके पेश कर दिया जाए तो बात अलग है आपने अच्छी गाड़ियां दे दी आपने अच्छी यूनिफॉर्म दे दी और आप समझ रहे हैं कि आपने सारी चीजें ठीक कर दी उनके घर के हालात जाके क्यों नहीं देखते अच्छी गाड़ियां जो दी हैं वो पूछे कहाँ हैं वो, वो आती हैं एक दफ़ा हैंड ओवर होती हैं उनकी चाबियां बड़ा दिखाया जाता है उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से गायब होना शुरू हो जाती है वो बड़े अफसरों के इस्तेमाल में उनके बच्चों के इस्तेमाल में स्कूल लाने ले जाने के लिए या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उसको मूव कर दिया जाता है तो ये ये जो अलाउंस है बेसिकली ग्रेड एक से चौदह के लिए है बहुत लो इनकम आप कह लें कि जो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए अलाउंस है और यकीन आप फोर्स करते हैं उनको वो फिर क्या करें मैंने देखा है पेट्रोल पंप से जब आप मैं एक पेट्रोल पंप से रेगुलरली पेट्रोल डलवाता हूँ वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आती है वो उसको कहते हैं यार को मोबाइल जो निकला है गाड़ी का ना को अच्छा थोड़ा सा बेहतर है तो बता दो हमने मोबाइल चेंज करवाना है यूज़ वो फ्री में उनसे ले लेते हैं यूज़ मोबाइल अब उस गाड़ी की हालत क्या होगी आप नई गाड़ी भी दे दें जिसमें पेट्रोल डलवाने का पैसे नहीं दे रहे जिसकी मेनटेनेंस का पैसे नहीं दे रहे वो उसके बाद क्या करेगी वो वो जेब से डलवाएगा क्या जिसको आप चौदह रुपये डेली दे रहे हैं उससे आप तो रखते हैं वो जेब से पेट्रोल भी डलवाए गाड़ी की मेनटेनेंस भी करे मोबाइल भी उसका चेंज कराए और उसके बाद उसको आप कि वो ड्यूटी भी बड़ा एफिशिएंटली दे और, और आप भारी बजट की जरूरत नहीं है आपके जानो माल के तहफुज के लिए सीसा प्लाई दीवार बन के खड़ा हो जाए क्यों करेगा वो वो फिर यही करेगा जो अब पुलिस की जो बदनामी जिस वजह से हो रही है यही कुछ करेगा ठीक है इतना तो जरूर है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन हो नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन करने के लिए सबसे पहले इस फोर्स को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए वहाँ पंजाब के अंदर भी नई नई फोर्सेज अनाउंस हो जाती है कभी डॉल्फिन कभी इलीट कभी कोई कभी कोई लेकिन जो बेसिक पुलिस है उसकी बेहतरी की तरफ अगर ध्यान दे दिया जाए तो ये करप्शन को बड़े आराम से इस पुलिस के शोबे में से गायब किया जा सकता है खत्म किया जा सकता है अगर वाकई में उनकी वेलफेयर की तरफ ध्यान दिया जाए ब्रेक की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद कुछ टैक्स होंगे हेर फेर की बात करें बैक आफ्टर ब्रेक नजरीन आजकल एफ बी आर बहुत तेजी दिखा रही है टैक्स कलेक्ट करने के मामले में टैक्सों की कुछ पॉलिसीज तब्दील करने के मामले में किसी सेक्टर को छूट मिलती है तो किसी के ऊपर और टैक्स दाग दिया जाता है अब जाहिर है बजट बनना है उसके लिए भी शो करना है कि हमारा टैक्स रेवेन्यू या टैक्स की जो शॉर्टफॉल है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि जितनी ज्यादा मीडिया में बताई जा रही है उसके लिए बहुत सारी रद्दों बदल है लेकिन जो कल हमने पोल्ट्री सेक्टर की बात की थी आज जरा डेयरी सेक्टर की बात करते हैं राव सुहेल साहब ये हम लोगों ने बात की थी जब पोल्ट्री सेक्टर की तो उसके अंदर तो डेफिनेटली फिर कुछ छूट देनी देनी थी डेयरी के क्या मामला है निकल लगता है कि डेयरी सेक्टर में भी कुछ ना कुछ छूट मिल जाएगी उसी वजह से वजह से पोल्ट्री मिली वजह वजूहत तो कुछ उसी किस्म की है आवाम के नाम के ऊपर रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है ये अलग क्वेश्चन है कि बजट से तजवीज़ मंजूर होने के बाद आवाम को कितना रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता लेकिन पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन ने एफ के हुकाम के साथ मुलाकातें की हैं और उनको उन्होंने आइंदा वाले साल के बजट के लिए कुछ तजावीज़ सबमिट की हैं और किसी हद तक वो एफ के हुकाम को कन्वींस करने में भी कामयाब हुए कि हकूबा ने कुछ वादे किए थे 2015-16 के माली साल से कब कि वो डेयरी सेक्टर के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको ख़त्म करेंगे बतजी जी लेकिन वो ख़त्म नहीं किए गुजशत दो माली सालों के दौरान अब आपका जो आइंदा माली साल का बजट है हुकूमत अपना वो वादा पूरा करे जिसमें स्पेशली कहा गया कि जो जरी शोबे के अंदर डेयरी सेक्टर से मुतल जो मशीनरी इम्पोर्ट की जाती है उसके ऊपर सात फीसद जो सेल टैक्स है उसको कहा गया उसको एडजस्ट किया जाए अगर आप उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे उसके साथ डेयरी सेक्टर के कुछ ऐसे मटीरियल हैं जो उसके पैकेजिंग में यूज़ होता है उसके ऊपर इस वक्त जीरो रेटिंग का जीरो रेट जीरो शराह है टैक्स की उसको कहा गया कि आइंदा साल खुदारा बढ़ा ना दीजिएगा उसको मुस्तकम रखिएगा डर है डर है कि कहीं एफ बी आर अपने रेवन्यू पूरा करने के लिए बढ़ा ना दे उसके साथ जो सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है जो कन्विंस किया गया है एफ बी आर के हुकाम को कि जो पाउडर मिल्क इम्पोर्ट किया जाता है मुख्तलिफ बिजनेस मैनों की जानब से उसके ऊपर पच्चीस फीसद रेगुलेटरी ड्यूटी आयद है उसमें कहा गया कि उस रेगुलेटरी ड्यूटी को ख़त्म किया जाए पहली तजवीज़ ये दी गई है पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन की जानब से अगर आप उसको ख़त्म नहीं करते तो एटलीस्ट उसको कम कर दें so, इस... ये तो वो लग्जरी आइटम्स के अंदर आ गया था ना जिसको इम्पोर्ट करने में ड्यूटी बढ़ाई गई थी उसके अंदर बढ़ाई गई थी और मजीद भी तजवीज़ जेर गौर है कि इसके ऊपर बढ़ाई जा सकती है लेकिन अब डेयरी एसोसिएशन ने कहा है 
کہ یہ چونکہ جب اس کو مختلف مصنوعات ہم تیار کرتے ہیں ڈرائی پاؤڈر ملک سے تو الٹیمیٹلی عوام کے اوپر اثر پڑے گا تو آپ عوام کو ذہن میں رکھیں ایف بی آر تو اس کے اوپر جو پچیس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہے وہ مکمل طور پہ یا تو ختم کی جائے یا ایٹ لیسٹ کس اس کی پرسنٹیج کم کر دی جائے اس کے ساتھ ڈیری انڈسٹری کے اوپر تقریباً تین سے ساڑھے تین فیصد تک ود ہولڈنگ ٹیکس عائد ہے وہ مکمل طور پر ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے اس کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ آتا ہے جو پیکیجنگ مٹیریل ہے جو ڈیری کی مصنوعات کے اوپر اندر یوز ہوتا ہے اس کے اوپر دس فیصد سیل ٹیکس آئے ہے حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دو ایک سال کے بعد ختم کر دیا جائے گا وہ ختم نہیں ہوا پیکیجنگ مٹیریل کے اوپر جو سیل ٹیکس ہے دس فیصد آئے ہے وہ ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے اس کے ساتھ مختلف بزنس مین جو ڈیری کے اندر کام کر رہے ہیں وہ جانور امپورٹ کرتے ہیں آسٹریلیا سے یورپ سے اور امریکہ سے تاکہ دودھ کی زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے جانور امپورٹ کیے جاتے ہیں اس کے بعد ان جانوروں کی ویکسینیشن کے لیے آج بھی پاکستان کے اندر کوئی لیگل طریقے کار موجود نہیں ہے صحیح اور ویکسینیشن کی ضرورت پیش آتی ہے تو الٹیمیٹلی ان لوگوں کو مجبوراً اسمگلنگ اور غیر قانونی چینل سے وہ ویکسینیشن منگوانی پڑتی ہے ایف پی آر سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ آپ ان کی لیگلی وہ ویکسینیشن منگوانے کی ویکسین منگوانے کی اجازت بھی دی جائے اور جب ہم وہ ویکسین امپورٹ کریں تو اس کے اوپر ٹیکس عائد نہیں ہونا چاہیے تاکہ جو جانور پاکستان کے اندر امپورٹ ہوتے ہیں زیادہ دودھ حاصل کرنے کے لیے ان کے اوپر ان, ان, ان کی پھر پیداواری لاگت میں اضافہ نہ ہو یہ بھی اس کے اندر سفارش کی گئی ہے صحیح. یہ تو وہ چند سفارش چاہتا جس کے اندر امکان یہ ہے کہ کچھ کسی حد تک ان کو ریلیف مل جائے گا اور پاکستان کا جو ڈیری کا شعبہ ہے مختلف میری ماہرین سے سوالے سے بات ہوئی ہے اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے ہم لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر ممالک کی بھی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ڈیری مصنوعات لیکن بدقسمتی سے ہم نہیں کر پا رہے چونکہ حکومت کی اس شعبے پر توجہ نہیں ہے صرف ٹیکس کم نہیں ہونے چاہیے اس شعبے کے اندر بہت سی ریفارمز لانے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے نہ صرف ہم اپنی ملک کی ضرورت پوری کریں بلکہ ڈیری مصنوعات ہم ایکسپورٹ بھی کرنی چاہیے اس کے ساتھ ایک اور عوامی مسئلہ ہے ہم نے اپنے پروگرام میں یہ ڈسکس کیا تھا پہلے کہ سوئی صدرن کا ایل پی جی سپلائر کے ساتھ ایک معاملہ چل رہا تھا وزارت پٹرولیم کو ایک خط بھی لکھا گیا تھا ایل پی جی ایسوسی ایشن کی جانب سے کہ اس مسئلے کو سالو کروائیے ادروائز قیمت بڑھ سکتی ہے وارن کیا گیا تھا وہ ایک کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا ایک کارگو جو ایل پی جی لے کے آیا تھا وہ واپس چلا گیا ہے اور اسی سوئی صدرن نے جس کے پاس وہ ٹرمینل موجود ہے ایل پی جی کو ہینڈل کرنے کا اسی کمپنی نے ایل پی جی کی قیمت میں دس روپے فی کلو اضافہ کر دیا ہے رمضان کی آمد سے قبل ہی ایل پی جی کی قیمت بڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا چلیں آپ جانور امپورٹ کر رہے ہیں بایو گیس ہی بنا لے اگر آپ نے ایل پی جی سے ساتھ کنیک کیا ہے لیکن راو صاحب اتنا ضرور ہے کہ کچھ کچھ سفارشات یا کچھ تجاویز جو پیش کی گئی ہیں وہ تو بچا ہے جس طرح ویکسینیشن منگوانے کی کسی نہ کسی طریقے سے تو ویکسینیشن پہنچ جانی ہے جس طریقے سے ہمارے ویسٹرن بارڈر سے مال مویشی اسمگل ہوا کرتے ہیں اس طریقے سے اسمگلنگ ہو جائے گی لیکن اگر اس کو لیگلائز کر دیا جائے تو ایک ٹیکسیشن کا طریقہ جو ہے وہ مل جائے گا لیکن دوسری طرف یہ پیکیجنگ اور ڈرائی ملک کی بات کی جا رہی ہے کہ عوام کو اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا ڈرائی ملک کی بات کریں تو یہاں کیا اس چیز ڈرائی ملک کی پیداوار یہاں ہو سکتی جس وجہ سے ٹیکسیشن بڑھائی گئی تھی وہ یہی تھا نا کہ اندر پاکستان کے اندر چیزیں پیدا ہونا سٹارٹ ہے بالکل اس کا جو بنائی طور پر ان کا جو مطالبہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ٹیکسٹائل سیکٹر کو آپ مراد دیتے ہیں ان کو پیکیجز دیتے ہیں ہمیں بھی اس طرح سے دیں لیکن اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کتنی انہوں نے ویلیو ایڈیشن کتنی کی ہے اپنی اب تک جو بھی یہ ڈیری کا کام کر رہے ہیں انڈسٹریل بیسس پہ کر رہے ہیں انڈسٹریل اسکیل پہ کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے اس میں ویلیو ایڈیشن کیا کی ہے ان کی پروڈکشن کا لیول کیا ہے پھر جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ان کو کہا کہ آپ جب لیبلنگ کرتے ہیں تو اس کو رجسٹر کرائیں آپ ریگولرلی کیا انہوں نے وہ سارا پروسیس کیا ہے ریلیف یہ سارے لوگ مانگتے ہیں ریفنڈ اور ریبیٹ کی بھی بہت زیادہ یہ شور ڈال دیں کہ ہمیں دیا جائے لیکن بات وہی ہے آپ ڈیری کے اوپر جو بین پروڈکٹس ہے چیز ہے بٹر ہے ملک ہے ڈرائی ملک ہے ٹھیک ہے آپ کی گرمیوں میں جا کے پیداوار جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے بنیادی طور پہ تقریباً سیونٹی پرسینٹ آپ کہہ لیں کہ وہ نیچے چلی جاتی ہے آپ کی پروڈکشن اوور آل تو آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے ڈرائی ملک تو جب آپ کی سیونٹی پرسینٹ آپ پاکستان پانچواں چھٹا ملک ہے شاید دنیا میں یہ ڈیری کے حوالے سے جو پروڈیوس کر رہا ہے ڈیری پروڈکٹس جو ہیں یا ملک پروڈکشن کے حوالے سے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اپنے ڈرائی مل کا ہو چاہے چیز کا ہو چاہے باقی چیزیں ہو ہم خود اس کو اس طرح سے باقی جو گرمیوں کا سیزن ہے اس کے لیے ہم اپنے کیوں نہیں اسٹاکس اسٹیب
लग चुका है पिछले बजट में उसके लिए पैकेज भी आया था एक लाइफ स्टॉक के लिए और गोश्त वगैरह के लिए वो तो ये एक स्पेसिफिक लोगों के लिए स्पेसिफिक इंडस्ट्री को मराद देने की बात नहीं होनी चाहिए ये ओवरऑल होनी चाहिए दूसरा इसमें सबसे अफसोसनाक बात यह है कि आप पैकेजिंग के ऊपर सेल्स टैक्स ले रहे हैं पहले उसके बाद जब वो मिल्क पैक होकर आएगा फूड आइटम पर भी उन्होंने सेल्स टैक्स लगा दिया ये मल्टीप्लाई हो जाता है इसी तरह बिजली के बिलों में भी इसी तरह से होता है कि आपका सेल्स सारे टैक्स जमा करने के बाद सरचार्ज जमा करने के बाद उसके ऊपर सेल्स टैक्स दर टैक्स दो दो तीन तीन दफ़ा ये डुप्लीकेशन होती है उसकी ये बिल्कुल इलीगल भी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और लोगों के साथ जुल्म है बहुत बड़ा गया आपने वेल्यूडिशन की बात की बिल्कुल होनी चाहिए माजी के अंदर मरहूम डॉक्टर जफर अलताफ़ साहब ने पंजाब में यही प्रोजेक्ट करने की कोशिश की वेल्यूडिशन की सक्सेसफुली वहला दूध की प्रोडक्शन कहाँ पर ले गए थे लेकिन फिर हमारे हुक्मरान जमात से तल्लु रखने वाले कुछ लोगों ने ही उन्हें निशान व्रत बनाया और उन्हें उनके खिलाफ मुकदमा बना दिए वेल्यूडिशन इस वजह से नहीं हो पाती इस सेक्टर में स्पेशली ठीक है बहुत सारे सेक्टर्स में वैल्यूएशन हो सकती है बल्कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रूट एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेयरी एक्सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन अगर विल हो जिस तरह हम हर बार बोलते हैं कि वेर देर इज वेल देर इज डेफिनेटली वे लेकिन यहाँ विल नहीं है तो वे नहीं निकल पा रहा और तरीकाकार इस चीज़ का भी नहीं निकल पा रहा कि एजुकेशन सेक्टर का क्या करें कराची की जरा बात करते हैं कराची का रुख करते हैं सबसे बड़ा शहर इस शहर की तकरीबन दो ढाई करोड़ की आबादी है इस दो ढाई करोड़ की आबादी के लिए गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स इतने नहीं कि वो तमाम रिक्वायरमेंट को डिमांड को पूरा कर सकें ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स आते हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स अपनी फीसों को आसमान तक ले गए हैं और एक आम शहरी के लिए तो राव साहब पॉसिबल नहीं है कि किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल के अंदर अपने बच्चे को पढ़ा सके जहाँ तीस तीस चालीस चालीस हज़ार तक फीसें हो चुकी देखें ओवरऑल बड़ा चला ये किस्सा पहले भी पिछले साल भी काफ़ी हंगामा रहा इस पर फिर इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे ये जो पीरा है अथॉरिटी जो है इस्लामाबाद और उसके 500 सौ साढ़े पाँच प्राइवेट स्कूल्स को जो रेगुलेट करती है वो बिल्कुल बेबस होगी पंजाब में इसी तरह से हुआ वो फिर एक प्रोटेस्ट शुरू हो गए जो स्कूलों की मैनेजमेंट वगैरह के हवाले से ये इसके जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो सिंध की हम पर्टिकुलरली बात करते हैं ये सूबे की है और जो साहब उसको हेड कर रहे हैं इस वक्त जो डायरेक्टरेट को वो 11 साल से इस पोस्ट पे बैठे हैं उन्होंने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि किसी तरह को रेगुलेशन कोई अप्लाई किया जाए कोई रेगुलेट किया जाए फीसों के स्ट्रक्चर को किस तरह से बढ़ेंगे उनकी परसेंटेज क्या होगी कोई ये कोई बहुत बड़ा कोई इसमें नहीं चाहिए आपको कि आपने कोई ईजाद करनी है चीज़ आप दुनिया भर के निज़ाम आपके पास मौजूद है आप उसके हवाले से करें लेकिन एक इसकी पहले दिन से जो रेगुलेशन रेगुलेट करने का जो सिस्टम है ना वो ख़राब रहा है मुशरफ दौर में प्राइवेट सेक्टर में इजाज़त दी गई उसकी प्री कंडीशंस हैं स्कूल बनाने की या कॉलेज बनाने की वो किसी जगह पे भी हार्डली कहीं पे मेट हो रही होंगी वो सारी कंडीशंस जिसमें प्ले ग्राउंड लाजमी है बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए यहाँ डरबे बने हुए हैं उससे करके और उस पर लूट मार की जा रही है उसके बाद एक और काम किया जाता है सिर्फ ये फीसों का मसला नहीं है उसके साथ क्या किया जाता है ये हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं जैसे हम कहते हैं माह रमज़ान में लोग जो है उसको कमाई का महीना बनाते हैं ये कोई भी सिचुएशन हो स्कूल स्कूलों पे हमला हो गया दहशत गर्दों का सब स्कूलों ने कहा कि जी सिक्योरिटी के नाम पे ढाई सौ रुपये बच्चों से वसूल करने हर बच्चे से ढाई सौ रुपये वसूल करने शुरू कर दिए अरेंजमेंट क्या कि सिक्योरिटी के दो सीमेंट के ब्लॉक रख दिए दो कैमरे लगा दिए एक आध गार्ड एक्स्ट्रा हायर कर लिया और पिछले दस साल से वो ढाई सौ हर बच्चे से वसूल किए जा रहे हैं करोड़ों रुपए तो इस तरह से वसूल कर चुके हैं उसके ऊपर फीसें हर हर टर्म के ऊपर ये कम से कम 30 से 40 फीसद इजाफा कर देते हैं कोई रेगुलेशन नहीं है कोई प्रॉपर को बंदा नहीं है जो इनको पूछे कि ये आप क्या करें उसके ऊपर इनकम टैक्स भी पे नहीं करना जो कमाई है आपकी उसके ऊपर को अगर आपने पैसे पे करने हो फिर भी वो फीसें नीचे ले जाएंगे कि यार इनकम टैक्स देना पड़ेगा अगर हम इतनी फीसें करेंगे तो हमें उस हिसाब से इनकम टैक्स ही देना पड़ेगा इसलिए ये मादर पिदर आज़ाद सेक्टर चल रहा है सूबों में भी मरकज़ में भी इस्लामाबाद भी कोई पीरा भी कुछ नहीं कर सका यहाँ पे ये भाई साहब ग्यारह साल से बैठे ये भी कुछ नहीं कर सके तो आवाम क्या क्या सरकारी सरकारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है आपकी उसमें सरकारी सेक्टर कितना कैटर करेगा या सरकारी स्कूल बहुत ज़्यादा भी आप बना लें फिर भी पॉपुलेशन जिस तरह से रही है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होने चाहिए उनको इंकरेज भी करना चाहिए लेकिन उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड उनके फीस स्ट्रक्चर उनकी बिल्डिंग किस तरह की होनी चाहिए फैसिलिटी किस तरह की होनी चाहिए ये सारी चीजें मॉनिटर करने की जरूरत है सही है ठीक है ये एक तो ये कहा जाता है सोहेल साहब कि जिस तरह का स्कूल और डेफिनेटली पेरेंट्स वाले अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिल कराना चाहते हैं ताकि उनके जो जहनी
उल्टा बल्कि प्रैक्टिकल करने की फैसिलिटीज भी नहीं है अक्सर स्कूल्स के अंदर लेकिन जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो इस कदर लूट मार कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े मगरमच बैठे हुए होते हैं कि आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते कोई आम शहरी उनको चैलेंज नहीं कर सकता उसका क्या करिए हुकूमत हेल्प करने को तैयार नहीं आम शहरी चैलेंज नहीं कर सकता माफिया बन गया ये तो निका आप ठीक कह रही हैं अगर दूसरी तनाजुर में अगर हम देखें तो मीरी तलीम और फिर मुफ्त तलीम की फ्रामी रियासत की जिम्मेदारी थी अठारहवीं तरमीम के बाद ये सूबाई हुकूमतों के पास ये सब्जेक्ट चला गया है सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी थी कि वो अपने सूबे के अवाम को मीरी और मुफ्त तलीम फ्राहम करें अगर हम सिंध की बात करें अगर वहाँ पर आपके जाने आपके सरकारी सिस्टम वहाँ के अवाम को बच्चों को मीरी तलीम और मुफ्त तलीम फ्राहम नहीं कर सकता और एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं ना कि जो प्राइवेट इदारे बन चुके हैं उनको रेगुलेट तो आप दयानादारी से कर सकते हैं ना कि वो किस तरीके से बच्चों को पता मीरी तलीम फ्राहम कर रहे हैं स्कूल की हालत क्या है और फीसें किस तरह बढ़ा रहे हैं मनमानी कर, करते हुए हर साल शोर जरूर मचता है कि फीसें बढ़ाई जा रही हैं और उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स के मालकान भी सामने आते हैं जी कि कुछ वो अपनी तोजीहत पेश करते हैं उसके बाद मामला ठप हो जाता है आ, होता क्या है प्रैक्टिकली ये होता है कि जब भी ये इनकी एसोसिएशन बनी होती है प्राइवेट स्कूल्स मालकान की अगर सिंध के अंदर उन्होंने बढ़ानी है पंजाब के अंदर बढ़ानी है खैबर पखतून के अंदर जो मुतल शुबा होता है एजुकेशन का उनके अफसरान के साथ पहले सेटिंग कर ली जाती है उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि हमने इस साल इतनी फीस बढ़ानी है उन्हें एतमाद में लेके ये सारा काम किया जाता है तो फिर वो एक्शन क्यों लेंगे लेकिन सवाल ये है कि बुनियादी तलीम और मीरी और मुफ्त तलीम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी अगर वो ये नहीं कर सकते तो मिडल क्लास के लोगों के पास इतनी अब सकत नहीं है कि वो हज़ारों रुपये की फीस भरें तो सिंध हुकूमत एटलीस्ट ये ज़रूर कर दे कि जहाँ पर नजायज़ तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है उसको सिलसिले को रोकना चाहिए और एक जो एक हर स्कूल की एक आप उसकी रेशनिंग कर सकते हैं उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी फीस होनी चाहिए तो उसका एक मैार होना चाहिए हर स्कूल के स्टैंडर्ड के मुताबिक और उसके मुताबिक आवाम अपने बच्चों की फीस अदा करें और उससे भी बेहतर ये होगा कि गवर्नमेंट स्कूल का मैार बेहतर कर लीजिए ये इतनी शानदार किस्म की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स हैं, इतनी अच्छी क्लासरूम्स हैं, जिसको इस्तेमाल करने पे आए बहुत सारे ऐसी एनजीओज हैं जो कि इस तरह से पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स को चला रही हैं, बड़े बेहतर तरीके से चला रही हैं, तो सिंध हुकूमत भी ये कर सकती है अगर चाहे बिलखसूस आसफा भुट्टो जरदारी साहबा का बहुत तोज्जो है यूथ की तरफ तो जरा इस तरफ भी ध्यान और नजर करम करिए ताकि स्कूल की तरफ कुछ बेहतरी आ सके स्पेशली एक ऐसे शहर के अंदर जहाँ तमाम पाकिस्तान के लोग आकर पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे वजीर अजम साहब ने गैस के हवाले से जो सुई गैस है ये जो नेचुरल गैस है वो फरहमी उसकी बहुत सारी इलाकों में नहीं हो रही जिसकी वजह से इलीगल तरीके से उन इलाकों के अंदर गैस पहुंचाई जा रही है ता, ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो मुश्किल से बच सकें लेकिन डेफिनेटली वो मुश्किल से बचेंगे गैस चोरी करके तो फिर डेफिनेटली हुकूमत को मसले आ जाएंगे सर्कुलर डेट की बात करते हैं हम बहुत सारे कर्जों की बात करते हैं अब क्या वजी अजम साहब ने ऐसा कदम की बात की है जो कि शायद इस मसले को हल कर सके अनिका माजी में वफाक हुकूमत की ही अदम तोजो या गलत पॉलिसी की आप कह सकते हैं खैबर पखतून खा के इलाके कोहाट और करक में यहाँ से खैबर पखतून खा का ये मोस्ट रिच आयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग ये एरिया है लेकिन बदकस्मती से वफाक हुकूमत की डायरेक्शन न होने के बाद इस इन इलाके के लोगों को उन्होंने एहतजाज किए आवाज़ें बुलंद की कभी उनको लीगल तरीके से गैस फ्राहम करने का मंसूबा शुरू ना किया गया जिसके नतीजे में अल्टीमेटली वहाँ पर फिर लोगों ने घन पॉइंट के ऊपर इन लीगल गैस नेटवर्क बिछाना शुरू किया और वो इतने बड़े पैमाने पर आज बेच चुका है कि सालाना पाँच अरब मालियत से जायद की वहाँ पर गैस चोरी होती है जब इतने बड़े पैमाने पर गैस चोरी वहाँ पर इन लीगल सी एन जी सेक्टर सी एन जी स्टेशन बने हुए हैं किसी की जरूरत नहीं है कि उसको गैस की सप्लाई बंद कर सके छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं घरों के अंदर भी डायरेक्ट गैस सप्लाई हो रही है अब जब इतने तकरीबन 10 सालों के दौरान 50 अरब से जायद का नुकसान हो चुका है अब वजी अजम का एक डायरेक्टिव इशू हुआ जिसके बाद वजारत पेट्रोलियम ने यह फैसला किया है कि कोहाट और करा के एरिए के अंदर जहाँ से गैस निकल रही है वहाँ पर रहने वाले लोगों को सी एन जी स्टेशन को दीगर छोटी इंडस्ट्री को के लिए एक प्रॉपर एक नेटवर्क गैस का नेटवर्क होना चाहिए जिसके एक स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पे और इस वक्त जो इलीगल नेटवर्क है वो है भी सब स्टैंडर्ड गैस चोरी भी होती है ज़ाया भी होती है तो अब ये फैसला किया गया है कि वहाँ छः अरब रुपये की मालियत से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी वहाँ पर नया गैस नेटवर्क बिछाएगी और वहाँ पर जितने उसके साफिन हैं वो कमर्शियल हैं ये डोमेस्टिक है उनको गैस मीटर के जरिए मीटरिंग के जरिए सप्लाई की जाएगी लोगों को बिल अदा करना होगा और इस मामले के अंदर आप सुनकर हैरान होगी कि सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी गैस चोरी को रोकना वजारत पेट्रोलियम ने मुतद 
مزید مرتبہ یہ معاملہ ٹیک اپ کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ لوگوں کی محرومیاں اس قدر وہاں پر بڑھ چکی ہیں کہ وہ گیس کی سپلائی کو ڈسکنیکٹ نہیں کروا سکتے اور اس کے بعد پھر حتمی اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ آپ وہاں پر خود وہاں پر جا کے نیا گیس نیٹ ورک بچھائیں اب اس کا فارمولہ بھی وضع کیا گیا ہے کہ چھ ارب روپئے میں سے صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی حکومت بھی پیسے اس میں شامل کرے گی وفاقی حکومت بھی اپنا حصہ ڈالے گی اور سوئی نودرن بھی اور اس ان تمام جس وقت لیگل نیٹ ورک بچھا ہوا ہے وہ سارا نیٹ ورک ختم کر کے وہ نیٹ ورک سوئی نودرن اپنی تحویل ملے گی پائپنگ کا اور وہاں پر نئی اسٹینڈرڈ کی جو گیس نیٹ ورک ہے وہ بچھا کے لوگوں کو گیس فراہم جیسے ضیاء بھی نہیں ہوگا چوری بھی نہیں ہوگی بڑی دیر کر دی مہبا آتے آتے راؤ صاحب یعنی اگر یہ کام ان لوگوں نے لیگل طریقے سے اسٹارٹ کر دیا وہاں کے لوگوں نے کوہاٹ اور کے لوگوں نے نہ انہیں پے کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کوئی بل نہ انہیں کوئی اور مسئلہ ہے کوئی بندش نہیں ہو سکتی گیس کی لوڈ شیڈنگ وہاں نہیں ہو سکتی تو پھر اب وہ پازیٹیو کی طرف کیسے آئیں گے اب آپ کو مائل کرنا پڑے گا نا انہیں کہ آپ بل بھی دیں اور میٹر بھی لگے آپ کے یہاں یہ کام پہلے ہونا چاہیے تھا جب لیگل کام شروع ہو رہا تھا اس سے پہلے دیکھیں سینٹرل ایریا میں یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں وہ علاقے جہاں پہ آپریشن رد الفساد آپریشن ضرب عزب جن علاقوں میں ہو رہا ہے اس علاقے میں اگر اس قسم کی گن پوائنٹ کے اوپر گیس چوری کی جا رہی ہے اور یہ سارے پچھلے کوئی دس سال سے یہ بدماشی چل رہی ہے وہاں پہ پچاس ارب روپے کی جو فگرز لکھے ہوئے ہیں پچاس ارب روپے کی گیس وہ اس پہ چوری کر چکے اب تک ہم لوگ ادھر پریشر کو ترس رہے ہوتے ہیں ادھر پیسے دے کے ہمیں گیس پراپر نہیں مل رہی ہوتی سی این جی یہاں پہ بند ہے اور وہاں پہ لوگ چوری کر کے مزے سے کریں یہ تو آپ پورے ملک میں یہ میسج دے رہے ہیں کہ بھائی زبردستی آپ گن پوائنٹ پہ لے لو آپ گیس بھی پوری ملے گی آپ کو اور آپ کو پیسے بھی پے نہیں کرنے پڑیں گے تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے تو یہ دس سال کون سویا رہا ہے اس کے اوپر کون لوگ تھے جو جن کا یہ انفلوئنس تھا جنہوں نے وہاں پہ کاروائی نہیں ہونے دی یہ فوری طور پہ اس کو جس وقت نوٹس میں حکومت کے آیا تھا اسی وقت اس کو روکنا چاہیے تھا چاہے وہاں فوج بھیجنی پڑتی رینجرس بھیجنے پڑتے پولیس سے کاروائی کرتے یہ کیسے پوسیبل ہے کہ انٹرسٹنگ پوائنٹ اس لیے بھی حکومت خموش رہی ہے اس علاقے کا جو نقصان تھا جزوی طور کے اوپر تقریباً فورٹی سے ففٹی پرسینٹ گیس چوری ہونے کا نقصان آپ اور مجھ کے اوپر ہم پر ڈالا جاتا رہے آج تک بل ادا کرنے والے صارفین پر ایک ریگولیٹر کے ذریعے وہاں کمپنی نے اپنی درخواست کی کہ یہ ہمارے کنٹرول سے باہر حکومت تعاون نہیں کر رہی تو یہ بل ادا کرنے والے صارفین پر اس کا بوجھ آج تک ڈالا جاتا رہا ٹھیک ہے چلیے کیوں اجازت دی گئی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے میرے یعنی سمجھ سے باہر ہے یہ چیز کہ سیٹلڈ ایریا میں اتنی بڑی چوری ہو رہی ہے گن پوائنٹ کے اوپر اور آپ خاموش بیٹھے ہو چلیے وہ خاموشی ہی جو ہے وہ دس سال کے اندر پچاس ارب روپے کا نقصان کروا چکی ہے پاکستان کے قومی خزانے کو اور اسی طرح کے کئی نقصان ہیں جو کہ آنے والے وقتوں کے اندر بھی ہم آپ کے سامنے شیئر کرتے رہیں گے لیکن ایک نقصان تو ہو رہا ہے ایک عام شہری کو اور ایک ایسے شہری کو جو کہ راول پنڈی کے بینظیر بھٹو ہسپتال میں آتا ہے شگر کا مریض ہے اس نے انسولین لگوانی ہوتی ہے چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ انسولین تک چوری ہونے لگ گئی یعنی سہیل صاحب ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ شاید حد کینڈل آیا شاید ہماری مورل ویلیوز اس سائڈ تک گری ہوئی ہیں شاید ہم مریضوں کے حقوق کے بارے میں اس طرح کی چیز نہیں کریں گے لیکن یہ چیز پھر سامنے آ گئی کہ جی پہلے اسٹنٹ والا معاملہ پھر انسولین والا معاملہ اس سے پہلے ادویات والا معاملہ کوئی کامنٹ کر دیں کہ یہ معاملہ کیا یعنی کا یہ معاملہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل راول پنڈی کے اندر غریب لوگ مریضوں کے لیے جو کہ شوگر کے مریض ہیں اور وہ شوگر کے انسولین کو افورڈ نہیں کر سکتے مارکیٹ سے تو وہاں پہ او پی ڈی بنی ہوئی تھی وہاں پہ ان لوگوں کو انسولین مل جایا کرتی تھی لیکن وہاں پر بھی مافیا نے وہاں پر متعلقہ حکام کے ساتھ گٹ جوڑ کیا اور وہاں سے انسولین چرائی گئی اس کے بعد یہ چرانے کے بعد نوشہرہ کے اندر پراپر ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے وہاں پہ جا کے فروخت کی جاتی ہے ایک انسولین کی قیمت چھ سو روپے ہے وہ لوگ اس سے کچھ لاکھوں روپے کما رہے ہیں لیکن وہ غریب لوگ جو شوگر کی شوگر کے مریض ہیں اور وہ خود برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ انسولین لگوا سکیں انہیں اس سے محروم کیا گیا ہے جو ان کی اس کی انچارج تھی اس شعبے کی انہیں معطل کیا گیا ہے تبدیل کیا گیا معطل بھی نہیں کیا گیا اور ایم ایس کہتے ہیں کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسا جاری تھا اور نیا طریقہ کار یہ بنا دیا گیا کہ اب کسی بھی مریض کو اگر انسولین چاہیے تو ایک جو اس نے پہلے حاصل کی ہے انسولین کی انسولین اس کی خالی ایک ڈبی لے کے آئے گا اور وہ جمع کروا کے اس کو نئی انسولین ملے گی یہ ایک طریقہ وضع کیا گیا اور جو اب تک چوری میں ملوث تھے ان کے خلاف تحال کوئی کاروائی نہیں کی گئی ٹھیک ہے کاروائی نہ کر کے کیا پیغام دے رہے راؤ صاحب کوئی کاروائی نہ کر کے مجھے پتہ چلا ہے میں نے اس کا فالو اپ لیا ہے کہ وہ
बाकी तमाम शोबे एक तरफ हेल्थ और तालीम की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं होता और वही काम हम लोग आज भी यहाँ देख रहे हैं अगर हेल्थ की तरफ ध्यान ना रहा तो उसी तरह के वाकत हमारे सामने पेश आते रहेंगे कि अस्पताल से लेकर दूसरे डिस्पेंसरी तक लोग स्ट्रेचर के बजाय रेड़ों के ऊपर अपने मरीजों को रखकर ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे हमारे आज के शो से इतना ही इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को हेल्थ सेक्टर का ज़रा सा ख्याल आ जाए हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा बाखबर सुब के नाम से फेसबुक ट्विटर दोनों पर मौजूद है अपना बहुत ख्याल रखिए पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ को रहिए अल्लाह हाफिजनासर